Bunlar. Herkese iyi akşamlar. Telefonların sesini kısarsak sevinirim. Postbantısı çalması lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam baş. Evet tabii ki Sivas zor deplasmanlardan bir tanesi. E, bugün maç öncesi e, sağ şartları yumuşak bir sahaydı. E, zaman oyun içerisinde yavaş yavaş bozulan bir sahaydı. E, rakibimizin maça beşli savunmayla başlaması, e, oyun içerisinde beş üç iki e, dönmesi ve e, beklediğimiz gibi uzun top, ikinci top e, ve e, bizden kaptığı toplarla kontratak rakibimizden bekliyorduk. E, zaman zaman bunu yapmaya çalıştılar. Oyunun kontrolü bizdeydi, top bizdeydi. Öne geçtik. Ee, i̇lk yarı iki tane direkten dönen topumuz vardı. İlk yarının sonunda öne geçtik. Ee, devamında yine oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibimiz çok fazla risk almadı. Arkadaki dizilişini çok fazla bozmadı. Ee, yine geçiş ucumu ve özellikle yüksek top ikinci toplarla e, pozisyon bulmaya çalıştı. Ee, i̇kinci golü bulabilirdik. Yani burada e, kendi takımımı... E, sağ kenarından da itmeye çalıştım öne ama özellikle e, 2-0'ı ikinci gol için arayışa daha çok girebilirdik. İkinci golü e, bulamayınca tabii ki bu tür maçlarda kalenizde e, bir gol de e, beraberliği getirdi ve e, şanssız bir pozisyonda bizim için tabii ki. Yani topta e, kaleye doğru değil e, diğer tarafa doğru gidiyordu ama el açık olduğu için hakemin penaltı kararı vardı. E, Burada devamında tabii ki hücumda hamleler yaptık. Yine iki tane net pozisyona girdik. Bunları atıp yine iki bir maçı kazanabilirdik ama maçın sonu bir bir bitti. Bu anlamda tabii ki beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Burada kazanmak istiyorduk. Çok eksik geldik. Yani bunların hiçbir tabii ki bizim için bahane değil. Oyuncularım için de bahane değil. Yani sahanın kötü olması, hakemin kötü olması çok fazla eksik. Bunların hiçbiri bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Sivas Spor'da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tabii ki onlar da bizden puan almak için ellerinden geleni yaptılar. Sivas Spor'da oyuncuları da bu anlamda kutluyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. <gülüyor> Hoş bulduk. Pardon. Kanal 58 Mustafa Teş Hocam. Hoş geldiniz. Ee, bütün takımlarda çok anormal sakatlıklar yaşanıyor. Uzun süreli sakatlıklar. Bunlar da Galatasaray Kulübü de dahil. Sivas burada dahil. Ee, sorun nereden sizce kaynaklanıyor? Bu takımlar kadro planlanmasında mı hata yapıyor? Yoksa devam ederken beklenmedik olaylar mı yaşanıyor kulüpler içinde? Tabii bazen üst üste geliyor her şey. Yani biz bu arada e, sakat alan oyuncularımız vardı. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız, cezalı oyuncularımız aslında özellikle sağ bek mevkiinde e, Saşa Boy, e, Kaan Ayhan ikisi de sakattı. E, Barış cezalıydı yine orada kullanabileceğimiz oyunculardan biriydi. Barış cezalıydı. E, aynı bölgede oynatabileceğimiz üç oyuncu birden şey oldu. Bu da Ali Turap için bir şans oldu. Aslında genç oyuncular için de bunlar şans olabiliyor. E, o da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yani biz kendi özelimizde baktığımızda biz 31 maç oynadık e, bugüne kadar. Yani e, 12 tane Avrupa Kupası, 19 tane lig oynadık. Çok uzun bir maratondan geldik. Hiç sakatlanmadan geldik aslında. Hep dolu dolu kadroyla geldik. Bu dönem e, hem sakatlık oldu, hem Afrika Kupası, hem cezalar aynı anda birleşti. Ee, bazen e, futbolun içerisinde bu tür her şeyin üst üste geldiği dönemler olabiliyor. Ama e, demin de söylediğim gibi bunlar hiçbir şekilde bizim için bahane değil. E, sahaya çıkan bir 11'imiz vardı. En iyisini yapmaya çalıştılar. Bu maçı e, kazanabilirdik de rahat bir şekilde de kazanabilirdik. Ama e, bunu e, beceremedik. E, her takım için tabii ki bir transfer dönemi. Transfer döneminde de zorluklar oluyor. Ayrılmak isteyen oyuncular, kalmak, e, gitmek isteyen oyuncular, sizin göndermek istediğiniz oyuncular. Bunlarla ilgili de planlamalar bu ay içerisinde e, netleşince bazen kadrolarda eksiklikler oluyor. Başka soru var mı? Buyurun. Konfederatör yabancı kuralını 10 olarak açıkladık. Ondaki düşünceleri hocam? Yani aslında aklımızdan geçen, hepimizin belki benim aklımdan geçen özellikle yani 14 yabancının azaltılması ve bunun 12 bile olsa istediğiniz kadar oynatabilmek bence en doğrusu, en mantıklısıydı. Bence bu şekilde daha çok, Türk oyuncuları daha çok süre gelecek. Yani 14 yabancıdan 12 yabancıya düşünüyor, düşüyor. Burada Türk oyuncu sayısı artıyor aslında. Oynamak, oynamak bunlar tabii ki... 
kaliteyle de alakalı bir şey, yetenekle de alakalı bir şey. Yani iki tane oyuncunuz var, biri daha yetenekli, biri daha iyi, biri Türk diye oynaması da yanlış. Burada daha iyi olan, daha yetenekli olan, takıma daha iyi katkı verecek oyuncunun oynaması doğru. O yüzden ben bu değişimi çok doğru buluyorum, doğru alınmış bir karar olarak buluyorum. Yani burada bir de hocalar için kafa karışıklığı ortadan kalkacak. Yani hangi üç Türkiye oynatayım, oyuna girerse onu çıkarsa onu nasıl yapayım? Yani biz o zorluğu çok fazla yaşıyoruz sağ içerisinde. Ee, bu biraz daha e, kalkacak dediğim gibi. iki tane de aslında Türk sayısını arttırmış olduk bu kararla. E, o yüzden belki e, bir sene, iki sene sonra bu kural uygulandıktan sonra bakacağız. E, Türk oyuncu daha çok oynamış, daha çok süre almış. Yani sahada olmasından çok bence kadronun içerisindeki Türk oyuncuların sayısının yüksek olması e, daha önemli olacak. Teşekkür ederim. Evet. Ya ben telefondan gördüm e, müdahale eliyle yani topa uzanmış. Ya benim gördüğüm o şekilde ama e, bunun var odasından bir uyarı gelmedi. Yani çünkü oyuncularımız da çok net bir şekilde gördüler ve çok net bir şekilde itiraz ettiler. E, var odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü var odasından ne zaman kime nereye uyarı geleceğini de bilemiyoruz. E, var odası farklı bir yer. Ee, o yüzden bunu da çok kafamıza takmayalım. Ee, yani geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Geçen sene de burada yine burada yaşanan e, bir varada faciası vardı. E, burada bu bizim lehimiz olmuştu. E, bugün de aleyhimiz oldu. Ama e, dediğim gibi var odasını fazla e, kafamıza takmayalım. Orada ne olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. İnşallah bir gün bu kayıtları açıklarlar. E, kimin ne yaptığını ne dediğini. Geçen sene gerçi bizim maçtan sonra açıkladılar. Bundan sonra da açıklarlar. Herkes ne olduğunu, ne konuşulduğunu daha iyi bilir. Ama benim gördüğüm pozisyon direkt elini uzatıyor. Yani bana karşı verilen penaltıda rakip kaleye doğru giden oyuncumun elini açtı. Tamam elini açtı diye bu penaltıyı verebilirsiniz. Ama yerden de elini açıyorsanız bunun da penaltı olması gerekirdi diye benim görüşüm. Ama bununla ilgili farklı bir kural varsa, bizim bilmediğimiz bir şey varsa... Bunu da açıklarlarsa seviniriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.